வெல்கம் டு ஆரோனிகாஸ் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சட்னி வெரைட்டிஸ் பார்க்க போறோங்க இது ரொம்ப குயிக் அண்ட் ஈஸியான சட்னி ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ்ல இந்த சட்னி நம்ம பண்ணிடலாம் இதை எந்த எந்த காய் வச்சு பண்ண போறோம் அப்படின்னா சிகப்பு கொடை மிளகாய் ரெட் பெல் பெப்பர் இதை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாகவும் அதே டைம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இந்த சட்னி இந்த சட்னி சாதம் சப்பாத்தி அப்புறம் இட்லி தோசை எல்லா விதமான டிஃபன் வெரைட்டிஸ்க்கும் ரொம்ப ஈஸியான அதே டைம் ரொம்ப டேஸ்டியான சட்னி அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த சட்னிக்கு என்னென்ன வேணும் இன்கிரீடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன விரல் துண்டு இஞ்சி ஒரு நாலு சைஸ் அளவுக்கு நாலு நம்பர் அளவுக்கு உள்ள பூண்டு அடுத்தது ஒரு குடை மிளகாய் நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு குடை மிளகாய்க்கு ஒரு தக்காளி கொஞ்சமா காரத்துக்கு ஏற்ப கொஞ்சமா வெறும் மிளகாய்த்தூள் உப்பு இதை வச்சு இந்த சட்னியை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் அப்புறமா ஆயில் இவ்வளவுதாங்க இதுக்கு தேவை இந்த இதை வந்து எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நம்ம பண்ண போறோம் பாருங்க இந்த குடை மிளகாய நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எதுவுமே வதக்க தேவையில்லை பச்சையாக தான் போட்டு அரைக்க போகிறோம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வதக்க போகிறோம் இந்த குடை மிளகாயில் நடுவில் இருக்கிற இந்த விதைப்பகுதி தகுதிகள் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அது தேவையில்லை அதை நீக்கிட்டு இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்க இந்த சதைப்பகுதி மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து தேவையில்லை இதில் விதைகள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் அந்த விதைகளை நீக்கிட்டு நம்ம இதை வந்து நல்லா கியூப்ஸாக கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் நீங்க இதே மாதிரி இந்த பச்சை கலர் கொடை மிளகாய் வச்சு மறைக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் நான் சிகப்பு கொடை மிளகாய் அப்படிங்கறதுனால எல்லாமே சிகப்பா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நான் தக்காளி யூஸ் பண்றேன் நீங்க பச்சை கொடை மிளகாய் வச்சு அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க அது காட்டன்ட்ட புளியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து வெங்காயம் சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா வெங்காயத்தோட அந்த டாமினேஷன் வந்து அதிகமாயிடும் உங்களுக்கு அது வெங்காயம் பிளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா சேர்த்துக்குங்க யூஸ்வலி இந்த சட்னிக்கு வெங்காயம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு கொடை மிளகாய கியூப்ஸா கட் பண்ணிருக்கேன் இந்த தக்காளிய நாலா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் இருக்கும் இப்போ நாலு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி அதை சேர்த்துடுறேன் அடுத்தது தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கட் பண்ண குடை மிளகாய் பீசஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம யூஸ்வலி பண்ணுற சட்னியோட இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூளாக சேர்த்துட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அரைக்கும் போது இது மிக்சியில் போட்டு நல்லா விழுது அரைச்சிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ ஒரு பேன்ல தேவையான அளவுக்கு ஆயில் விட்டுட்டு இதுல தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம் பருப்பு எல்லாமே செய்ய மாதிரி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஃபைனா அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இதுல நீங்க வந்து உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க காரம் கம்மியா இருந்ததுன்னா நீங்க மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் நல்லா கடுகுல பொறிய ஆரம்பிச்சோடனே இந்த அரைச்ச விழுத்துருக்கீங்க அதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கி இதில் உள்ள அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு நிமிஷத்து ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு வதக்குனா போதும் ரொம்ப இதில் உள்ள காய்கறிகள்லாம் எல்லாமே இன்னும் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய காய்கறிகளில் தான் இதில் ரொம்ப நம்ம வெறும் மிளகாய் தூள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் பச்சை வாசனை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்ம இதை தாளிப்பு கொடுக்கும்போது இதில் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் அதுக்காக நம்ம தாளிப்பு கொடுத்துருக்கோம் சும்மா ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு இதை கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அளவுக்கு கொதிக்க விட்டேன் சைட்ல ஆயில் எல்லாம் பிரிஞ்சு வருது இப்ப நம்ம இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம சர்விங் போலுக்கு மாத்திக்கலாம் சட்னி வந்து சூப்பர் ஆயில் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து இது வந்து ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான சட்னி ரொம்ப குயிக் அண்ட் ஈஸியா பண்ணக்கூடியது நான் வந்து இன்னைக்கு இந்த சட்னியை வந்து இட்லி கூட சர்வ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் இனியோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நான் இட்லி கூட இன்னைக்கு சர்வ் பண்றேன்
நம்ம வீடியோவில் ஏற்கனவே நிறைய சட்னி வெரைட்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சட்னி அப்புறம் தேங்காய் மங்காய் சட்னி அண்ட் தக்காளி சட்னி அந்த சட்னியோட லிங்க்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க சட்னி நான் எந்த மெத்தடில் பண்ணணும் அதே மெத்தடில் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு உங்கள் ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்து இந்த ஃபீட்பேக் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நல்ல ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான சட்னியை செஞ்சு எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 